狐狸猫跟麦麦在自然科学博物馆参观，生命馆内展示了好多植物细胞、动物细胞切片以及微生物的图片。这些图片透过一个仪器观测，展现出很细微、清楚的画面。狐狸猫好奇地凑上前，仔细一瞧，发现图片上细胞的样子与眼睛看见的样子不太一样。这是不是博物馆馆长所说的富士显微镜所观察出来的呢？这边要来介绍可以观测物体细微构造的仪器——富士显微镜。富士显微镜的构造可以分为目镜，一般的镜头有十倍、十五倍两种。镜头越短，放大倍数越大。镜筒，目镜和物镜之间的筒形长管，里面可以放置目镜。镜臂，支撑镜筒及调节轮，也是拿取显微镜时手握住的地方。粗调节轮，用以调整物镜和在物台间的距离，使物体影像清晰。细调节轮，微调以得到更清晰的影像。静坐，固定并支撑显微镜。旋转盘，可以旋转、调换多种不同倍率的物镜。物镜，一般显微镜有四倍、十倍、四十倍物镜。镜头较短的为低倍物镜，较长的为高倍物镜。在物台，放置拨片的平台，中央有一个圆孔，是光线通过的地方。拨片夹固定在拨片，让它不会乱动。光圈可调节通过拨片标本的光亮。狐狸猫发现富士显微镜的放大倍率比较大，标本的放大倍率计算方法是目镜放大倍率乘以物镜放大倍率。如果使用倍率最大的十五倍目镜与四十倍物镜相乘，我们所能观察到的物体倍率就是六百倍了呢。这次我们要利用富士显微镜来观察物体。我们要先准备，再拨片一片，油性签字笔一支，在再拨片上写上 A P 的字母，作为等一下要观测的标本。首先，我们将制作好的再拨片放在载物台上，拨片上的 A P 字母位置要正好对准载物台上的圆孔。然后用拨片夹压住拨片的左右两边，接着转动旋转盘，使低倍物镜位于镜筒下方，对准在物台的圆孔。转动粗调节轮，使在物台上升，直到低倍物镜距离拨片标本最近之距离。从目镜观察光亮，必要时可以调节光圈。太暗或是太亮都不适合哦。将左眼靠近目镜观察，可以练习两眼同时睁开。将粗调节轮慢慢旋转，使在物台渐渐下降。当能看到英文字母 A P 时，换转动细调节轮，直到能看清楚为止。注意转动调节轮时一定要慢，如果没有看到英文字母。就必须重新转动粗调节轮，使在物台上升至低倍物镜离拨片标本最近的距离，再慢慢调节。用低倍物镜观察后，如果要换成高倍物镜，则必须先将要放大的部位移到视野中央，而且能清晰看到，然后直接转动旋转盘。转动的时候务必注意，不要使镜头碰到拨片哦。用高倍物镜的时候。不要转动粗调节轮，只能稍稍转动细调节轮，直到能看清标本为止。从富士显微镜的目镜观察物体时，将拨片标本慢慢向前、后、左、右移动，注意观察视野中的影像移动的方向有什么不一样的地方。透过富士显微镜，狐狸猫发现观察到的英文字是上下颠倒的画面。慢慢也发现画面不仅上下颠倒，还左右相反。狐狸猫与麦麦怀疑是不是自己的显微镜坏了。博物馆馆长笑着说：“哈哈哈，很好
，看来你们有用心观察。的确，相较于解剖显微镜所看到的影像与实际物体方向相同的正向，复视显微镜所看到的影像是上下颠倒、左右相反的反向。因此，在移动波片标本时，我们需要以与视觉画面的相反方向移动，波片标本才会移到我们想要的位置上。例如，如果画面中被观察标本位置偏右，我们则需要将波片标本往右推，视野中看到的影像会往左移动，才会至终哦。而且，复视显微镜只能观察透光的标本。所看到的成像为平面的，解剖显微镜还能观察不透光的、有厚度的标本哦。接着，麦麦又注意到画面中的影像似乎不够清楚。馆长过去看了一下，的确，在画面中影像显得相当模糊。馆长解释，当所见的影像模糊时，我们需要调节粗调节轮来使影像可以看见。如果你发现你的影像已经看出形体了，粗调节轮也已经无法让它更清楚的时候，你就可以转动细调节轮来使影像更清楚。接着，我们来练习一下，用复视显微镜观察草履虫时，发现视野中的草履虫从右下方跑出视野外。如果我们要将它移回到我们的画面里，视野的正中央。那我们需要将载波片向下列哪个方向移动呢 ？A. 左上方 B. 右下方 C. 上方 D. 下方。答案是 B。在使用复视显微镜时，因为所看到的画面与实物呈现上下颠倒、左右相反的状况，因此我们在调整物体时。需要将所看画面在脑中翻转一下，成为它在载物台上正确的位置以后再移动。题目中“草履虫往右下方移动”是依据复视显微镜所显现出的上下颠倒、左右相反的状况来看，草履虫在载物台上是往左上方移动，因此我们要将它拉回观察视野内，就需要将波片标本往右下方移动。经由博物馆馆长的带领下，狐狸猫与麦麦对于显微镜的了解更多了。来复习一下，复视显微镜与解剖显微镜相同与相异的部分。两种显微镜所观测到的标本放大倍率，都是经由目镜与物镜的倍率相乘所计算出来的。而且在观察时，需要先用低倍物镜观察，再转至高倍物镜。转至高倍物镜之前，需要让标本位于视野正中间的位置上。那复视显微镜与解剖显微镜相异的部分呢？包括所观察到的物体特性。复视显微镜能观测透光的平面物体，所观察到的是物体内部的样貌。解剖显微镜还可以观察到立体且无法透光的标本，可以看到物体的外部表面构造。不一样的部分还有所观察到的画面成像。富士显微镜所观察到的物体为上下颠倒、左右相反，影像较为平面。解剖显微镜所观察到的成像与标本的方向是完全一样的，而且所能观测到的画面具有立体感。好的，让我们总结一下富士显微镜的介绍。物体的放大倍率是以目镜的倍率乘以物镜的倍率所计算得出。如果要获得适当的焦距使影像清晰，可以调节粗调节轮及细调节轮。富士显微镜的物镜镜头越长，倍率越高；而目镜镜头越长，倍率越小。